നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കലാസ് രുചികൊണ്ടിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കട്ട്ലൈറ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒരു വെറൈറ്റി കട്ട്ലൈറ്റ് റെസിപ്പി ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പയും ചിക്കനും ഉപയോഗിച്ചാണ് കപ്പയും ചിക്കനും എപ്പോഴും ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ കപ്പ ഉപയോഗിച്ചാലും അതിന് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പം ആ രണ്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കട്ട്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് കപ്പ തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി കൊത്തി നുറുക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ ഇത് ഒരു രണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ബോൺലെസ് പീസുകളാണിത് അതായത് സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസസ് തീരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരുന്നതാണിത് ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു അര കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇത് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ മസാലയുടെ കൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടികളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല അതായത് നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ മസാല ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പൊടികളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ കട്ട്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കോട്ടിങ് വേണമല്ലോ ആ കോട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ട അടിച്ചെടുത്ത് ആ മുട്ടയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈദയ്ക്കകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി ആ പേസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈദയുടെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ മിക്സിൻ്റെ അകത്ത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഏത് വേണേലും ഓപ്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ കപ്പ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾ പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നുറുക്കി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കപ്പ നമ്മൾ സാധാരണ പുഴുങ്ങിയെടുക്കത്തില്ലേ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് കപ്പ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കപ്പ തേത ഈ പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കപ്പ കപ്പയുടെ മുകളിൽ വെള്ളം കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പ ഞാനൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി അത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത അടുപ്പിൽ നമ്മുടെ കപ്പ ഇതാ പതുക്കെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം ഈ പാനിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടോ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇഞ്ചി നമ്മൾ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുന്ന കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇത് വഴന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ മാറി ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക
അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പിടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിടുക ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ കപ്പ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വെന്തിട്ടില്ല നമുക്കിത് വീണ്ടും മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തീ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ വെന്ത് നന്നായിട്ട് അതെല്ലാം പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റി കൊടുക്കാം അടുത്ത അടുപ്പിൽ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തീ ഞാൻ ഒന്ന് ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കപ്പയൊന്ന് വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് പതുക്കി ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതവിടെ ഇരുന്ന് ചൂടാവട്ടെ നമുക്ക് ആദ്യം കപ്പയുടെ വെള്ളം ഊറ്റിയിട്ട് വരാം ഇപ്പം ഞാൻ കപ്പയുടെ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വഴന്ന് വന്നിരുന്ന സവോളയ്ക്കകത്തോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിരുന്ന കാരണം ഞാൻ തീ ഓഫാക്കിയിരുന്നു ഞാൻ തീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം പോകുന്നിട വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ കൂട്ടി നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതും കൂടെ കൂട്ടി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ മസാല എല്ലാം ഈ ചിക്കനിലും ഗ്രീൻ പീസിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സവോള വഴറ്റാൻ നേരത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിനി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ്റെ പീസിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഇത് വേഗം പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ചിക്കൻ മൂടി കിടക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു പകുതി അളവ് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി അളവ് വരെ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നിളക്കി കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് നമുക്ക് പതുക്കി ഒന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കാം കഴിയുന്ന അത്ര സ്പൂൺ കൊണ്ട് പൊടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒരു അര മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ കപ്പയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ മാറ്റി വെക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ചൂടാറിയിട്ട് വേണം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ആ ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് ചൂടാറി കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കപ്പ വേവിച്ച് ചൂടാറാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത് ഒരു ബോളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ബൗളിലോട്ട് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ കപ്പ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല വെന്ത കപ്പയായ കാരണം നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് പൊടി
ഇപ്പം ഞാൻ കപ്പ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിനായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റയൊക്കെ മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്കിത് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിലേ ഉള്ളൂ കപ്പയും ചിക്കനും ഗ്രീൻ പീസും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞു വരികയുള്ളൂ സ്പൂൺ മാറ്റിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിന് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉരുട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പാകത്തിനുള്ള ഉരുളകളാക്കി കിട്ടാൻ പാകത്തിന് വേണ്ടി ആ ഒരു പരുവത്തിന് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം കയ്യിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ തടവുക നമുക്കിത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പയുടെയും ചിക്കൻ്റെയും കൂടെ മിക്സ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് പരത്തി മുട്ടയ്ക്കകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദയുടെ മിക്സിൻ്റെ അകത്തോ മുക്കിയെടുത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ അകത്ത് മുക്കിയെടുത്ത് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് മൈദയുടെ മിക്സും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് മുട്ട അടിച്ചെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മിക്സ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കട്ട്ലേറ്റ് വറുത്തെടുക്കാനുള്ള എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പാൻ അടുപ്പിൽ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൈദ മാവും മുട്ടയും രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു കുറച്ച് മൈദ മാവ് അതായത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാവ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് എന്നാലും നമുക്ക് മുക്കിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ടിത് നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റോട്ട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിനകത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ മുക്കിയെടുത്തുണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കോട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ ആ ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് പരത്തി എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഉരുള എടുക്കുക ഒരു ഉരുള എടുത്തിട്ട് കൈയുടെ വെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുണ്ട ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിന് വരണം കറക്കി എല്ലാ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക വട്ടത്തിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വരും ഇനി നമ്മൾ മൈദയുടെ മിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊട്ട മുട്ട അടിച്ചതിൻ്റെ അകത്തോ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ അകത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ അകത്തിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് കോട്ടായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ഒരെണ്ണം മാറ്റി വയ്ക്കാം അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ചെണ്ണം നമുക്ക് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എണ്ണയുടെ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി തീ കൂട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എണ്ണയുടെ തീ ഒന്നൊരു മീഡിയത്തേക്കാലും കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ചെണ്ണം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ഇനി അത് ഫ്രൈ ആകുന്ന
ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന കട്ട്ലേറ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിടാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ തീ കുറച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കേട്ടോ എന്നാലേ ഉള്ള അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് കട്ട്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത സെറ്റ് കട്ട്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇട്ട് കട്ട്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വശം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് ബ്രൗൺ കളറിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലേറ്റുകളും കൂടെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എല്ലാം ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് എല്ലാം വറുത്ത് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റി കട്ട്ലേറ്റ് ആണിത് കപ്പയുടെയും ചിക്കൻ്റെയും ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു നമ്മൾ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കട്ട്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ എന്നെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്